Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial Y esta vez les traigo un, un eh, problema que comúnmente tienen todos al actualizar su Windows 10 A Windows 10 aniversario o al mismo Windows 10 Bueno, este problema se trata sobre la solución al internet lento Y también la solución a que... Eh, el Windows no, es, no trae ya instalado lo que es instalado su GPD, ya que los demás Windows, casi la mayoría trae instalado lo que es el GPD. Y bueno, eh, lo, vamos a necesitar de lo que es ese programa para que podamos hacer el procedimiento. Bueno, para ver si nosotros tenemos instalado el, PC, el GPD, perdón, vamos a dar Windows más R y vamos a escribir GPD. Punto MSC. Si nos aparece esto, eh, pues no, no, no lo tenemos instalado. Y a los que les aparezca el programa y no les salga esa ventana, eh, pues tienen mucha suerte y se van a ahorrar la instalación. Bueno, si ustedes no cuentan con la instalación del GPI, eh, se descargan el archivo que les voy a dejar en la descripción y lo, lo bueno, se lo descargan, ya les dije. Y una vez que ustedes lo tengan descargado, se lo extraen. Y les va a quedar esta carpeta, la abren y nos, nos, va a quedar, nos van a quedar estos cuatro, cinco archivos. Bueno, vamos a elegir o a ejecutar lo que es el setup. Lo ejecutamos, damos que sí, nos permiso. Acá vamos a dar el next, install y vamos a dejar a que se instale. Bueno, si ustedes les pide esto, que una aplicación requiere de la siguiente característica de windows eh, se trata del net from work 3.5 bueno si ustedes no lo tienen no instalan lo tienen que descargar porque es necesario bueno yo en lo que se descarga esto voy a pausar el video para que no se nos haga tan largo bueno amigos seguimos aquí eh, lo como ven a mí ya se me instaló lo que es la característica de windows el net framework 3.5 si a ustedes no les apareció esto eh, pues, pues es que ustedes ya lo tienen instalado pero como yo acabo de formatear mi pc me aparece esto y bueno si a ustedes les salió solamente lo cerramos y listo ahora una vez que hay, hayas instalado el setup el setup no sé cómo lo dije pero bueno eh, vamos a irnos a lo que es el equipo al disco local c a windows y en Windows nos vamos a ir a la carpeta llamada SysWow64, es esta. Damos doble clic y buscamos dos carpetas llamada Group Policy y Group Policy User. Estas dos carpetas. Vamos a copiarlas y moverlas a lo que es Disco Local C, Windows, System32 y las pegamos. Ahora de nuevo vamos a la carpeta Windows en SysWow64 y buscamos la carpeta GPD. Buscamos la carpeta GPD. Bueno, si ustedes no la encuentran ahí, solamente van al buscador y eh, buscan la carpeta GPD. Vamos a esperar a que nos salga lo que es la carpeta. A ver, esperen, esperen. Bueno amigos, aquí este tuve un pequeño problema. Eh, eh, me hablaban mis padres y así que tuve que atenderlos. Pero bueno, vamos a seguir con lo que es el procedimiento. Y eh, bueno, una vez que ustedes ya hayan movido la carpeta, hayan copiado lo que son... Eh, el group policy al system 32 vamos a buscar lo que es el gpd y también vamos a copiarlo y vamos a moverlo a lo que es system 32 lo vamos a pegar vamos en continuar y listo ahora sí lo podemos ejecutar desde aquí damos permiso y damos que sí y ya nos estaría apareciendo lo que es el gpd como ven amigos o también lo pueden ejecutar desde el Windows más R y poner 
triple cpd.msc ahí está y bueno amigos eh, pues hemos eh, finalizado con esa parte que es el cpdit la instalación del cpdit y vamos a seguir con la parte que hemos venido eh, pues la parte que hemos venido es por la solución del internet y bueno eh, tienen que abrir el cpdit como les dije no sé qué estoy diciendo pero bueno eh, abrimos lo que es el cpdit y vamos a irnos donde dice windows settings vamos a esperar a que nos abra no, eh, perdón, no era ahí era en administrative template damos en network y en network vamos a ir donde dice QS packet to scheduler no sé qué dice pero bueno, espero que me entiendan bueno, vamos a dar ahí y aquí donde dice limit reservable bandwidth es el límite de banda bueno vamos a doble clic y damos a dar enable ustedes lo van a tener así en 20 lo tienen que ca cambiar a 0 y dar en aplicar y aceptar y listo cierran lo que es el gpd y ahora se van a lo que es su configuración bueno se van a configuración y se van donde dice actualización y seguridad nos vamos a, ahora aquí donde dice opciones avanzadas aquí nos vamos donde dice elegir cómo se entregan las, las actualizaciones y acá eh, windows nos está robando lo que es la mitad de nuestro internet para eh, de ahí instalar lo que son las actualizaciones ustedes quieren déjenlo así pero el método no les va a servir para nada eh, esto la verdad que si lo desactivas se va a ir lo que es tu internet contratado tu internet tu internet real bueno así que vamos a desactivarlo acá vamos a dar donde dice el obtener actualizaciones de microsoft y obtener actualizaciones y enviar las actualizaciones a las PC en mi red local o en las PC en mi red local y las PC en internet bueno les recomiendo que escojan la primera ¿por qué? porque porque eh, acá les está diciendo que se les va a enviar ustedes y otras pues se pueden ver lo que tú tienes en tu computadora así que vamos a dar ahí donde dice las PC en mi red local y vamos a ver en, des en desactivado la desactivamos y una vez que ya hayas hecho eso vamos a reiniciar lo que es el PC y vas a notar un cambio eh, notablemente bueno bueno amigos eso ha sido todo gracias por ver este vídeo recuerda darle un like y suscribirte y nos vemos hasta la próxima espero y se me haya entendido lo que eh, eh, pues el vídeo espero que se me haya entendido y bueno eh, me despido nos vemos hasta la próxima chao